అలానే పెట్టుకొని మళ్ళీ మనసులో అలానే పెట్టుకొని బయటకు రావడం అనేది గొప్ప విషయం ప్రేక్షకులు అందరూ అదే చేస్తున్నారు సో అర్జునే కనెక్ట్ అవుతున్నాడు ఆ రేంజ్ లో అంటే నాని గారు డెఫినెట్ గా బాగా పర్ఫామ్ చేస్తారు అందరికి తెలిసిన విషయం అందుకే న్యాచురల్ స్టార్ అని వచ్చింది బట్ అర్జున్ ని ఓన్ చేసుకోవడానికి ఏమైనా టైం పట్టిందా లేకపోతే ఇమీడియట్ గా దాంట్లో వెళ్ళడం జరిగిందా ఏం జరిగింది కాదు చెప్పినట్టునే ఓన్ చేసుకున్నట్టే ఒక రకంగా దానికి ఫీల్ అయ్యాను అంటే అంటే తను చెప్తున్నప్పుడే ఫస్ట్ నాలుగు సీన్లు అప్పుడు మొహం లేని వాడిని చూసాను అర్జున్ ప్లేస్ లో ఐ థింక్ ఐదో సీన్ నుంచి నేను మాట్లాడుతున్నాను <laughs> 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 సో డెఫినెట్ గా యూనో అర్జున్ అర్జున్ లోకి వెళ్ళడానికి అంటే మీరు బాగా యాక్టింగ్ చేస్తారు ఎమోషన్స్ బాగా ఉంటుంది యూనో నవ్వించగలరు అన్ని రకాల ఎమోషన్స్ పలికించగలరు అది వేరు బట్ ఇక్కడ అర్జున్ గా మారాలంటే ఇంకోటి కూడా ఉంది స్పోర్ట్స్ క్రికెట్ సో అది చాలా కష్టం ఎందుకంటే ఇదైతే మీకు వెన్నతో పెట్టిన విద్య మేము చూస్తున్నాం ఇన్ని సినిమాలుగా బట్ క్రికెట్ అనేది కొత్తగా యాడ్ అయింది లైఫ్ లో అది ఊరికే పలికిస్తే కదా ఆడితే రావాల్సి వస్తుంది నాకు తెలిసి అండ్ పైగా సినిమాటోగ్రఫర్ కి ముందు హ్యాట్స్ అప్ చెప్పాలి బికాస్ అది రియల్ గా క్రికెట్ చూసినట్టు అనిపించింది మాకు అక్కడ ఆయన ఫ్రేమ్స్ వల్ల అలా అనిపించి ఉండొచ్చు అండ్ క్రికెట్ గురించి దాన్ని ఎంతవరకు దాన్ని ఎలా అర్జున్ ఓన్ చేస్తుంది దాన్ని ఎలా నాని ఓన్ చేస్తుంది ఐ థింక్ నేను క్రికెట్ నేర్చుకుందాం అని అనుకుంటాం కంటే మనని ఏదైనా ఒకటి మనం ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టాలంటే అది స్క్రిప్ట్ మోటివేట్ చేయాలండి ఇప్పుడు కొన్ని సినిమాలు ఇప్పుడు నన్ను అప్పుడప్పుడు అడుగుతుండే వాళ్ళు ఎవరన్నా మీరేంటి మీరు సిక్స్ ప్యాక్లు చేయరా అని చేయనేవాడిని అదే ఇప్పుడు ఊరు అది ఏదో మనం అందం కోసం చేసే విషయం కాదు ఆ స్క్రిప్ట్ ఏదో మోటివేట్ అంత కష్టపడాలి లేదంటే ఎక్స్ట్రా ఎఫర్ట్ పెట్టాలి అంటే యూ నీడ్ టు ఫీల్ దట్ దిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అని కదా సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నాకు తను చెప్పిన కథలో కనుక క్రికెట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ లో అలా వచ్చి వెళ్ళిపోయేదైతే నేను నిజంగా ఎఫర్ట్ పెట్టేవాడు కాదేమో ఐ నో హౌ ఇంపార్టెంట్ క్రికెట్ ఈస్ అండ్ హౌ ఐ నో హౌ ఇంపార్టెంట్ ఇట్ ఈస్ యూనో ఫర్ ద ఆడియన్స్ బిలీవ్ దట్ అర్జున్ ఈజ్ సచ్ అ గుడ్ క్రికెట్ వైజ్ ఈ నాట్ మేకింగ్ ఇట్ లేదంటే మీతో పాయింట్ లేదు ఇప్పుడు మనం సినిమా చూస్తున్న వాళ్ళందరూ ఏం ఆడతాడు రేడు అన్న ఫీలింగ్ రాకపోతే మిగతా అన్ని విషయాలు తేలిపోతాయేమో అని మేము యాక్చువల్లీ ముందు నేను మాట్లాడుకున్నప్పుడు కూడా ఇది మేము చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా ఉన్నాం ఏంటంటే ఇమోషనల్ సీన్స్ ఇవన్నీ చాలా ఇష్టమైన సీన్స్ డెఫినెట్ గా అందరూ కనెక్ట్ అవుతారు అని తెలుసు ఏ సీన్ అయినా సరే క్రికెట్ కనుక పాస్ అయిపోయామంటే ఇద్దరం నువ్వు తీయటంలో నేను ఆడటంలో కనుక పాస్ అయిపోయామంటే అసలు మన సినిమా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందని ముందే అనుకున్నాం సో అందుకే ఫస్ట్ క్రికెట్ మ్యాచ్లు షూట్ చేసేటప్పుడు కూడా పర్టికులర్గా ఓకే కదా ఓకే కదా చాలా షార్ట్లు అప్పుడప్పుడు కొన్ని అన్ని ఇప్పుడు మీరు బెస్ట్ టేక్లే చూస్తారు అబ్బియస్లీ కొన్ని మనం కర్ర బిల్ల రేంజ్ లో ఆడిన రెండు మూడు షార్ట్లు కూడా వస్తాయి మధ్యలో కదా సో అవన్నీ తీస్తాం పక్కి బట్ యా అంటే బట్ ఆ సినిమాలో మీరు చూసింది రావాలంటే దానికి ఆ మాత్రం ప్రాక్టీస్ బట్ ఈరోజు డెఫినెట్ గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అంటే అర్జున్ రేంజ్ ప్లేయర్ నా లేదంటే అదంతా నాకు తెలియదు కానీ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చాలా మంచి ప్లేయర్ నే అని అనుకుంటున్నాను ఈ సినిమా వల్ల యా అండ్ సీరియస్లీ అంటే అది మీరు అన్నట్టు ప్రేక్షకులు నమ్మాలి దాన్ని మళ్ళీ నాని కనిపించకూడదు అక్కడ ఇందాక అన్నట్టు అర్జునే కనిపించాలి ఓకే అర్జున్ ఒక క్రికెట్ ప్లేయర్ సో తను క్రికెట్ క్రికెట్ ప్లేయర్ కూడా ఇప్పుడు మన మామూలు క్రికెట్ ప్లేయర్ కదా వాడు రంజీలో ఆడుతున్నాడు అండ్ పక్కన సంపత్ గారు వీళ్ళందరూ లుక్ ఇట్ దిస్ సార్ హ్యాస్ ద హైయెస్ట్ బ్యాటింగ్ యావరేజ్ అది అంటే దానికి మ్యాచ్ అవ్వాలి దానికి మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి దాన్ని బిగ్ ప్రాబ్లమ్ జస్ట్ హోల్డింగ్ బ్యాట్ అండ్ ఇంకొకటి జనాలు అందరికీ కూడా అంటే ప్రేక్షకులు అందరికి సినిమా ఎంత క్రేజ్ ఉంటుందో క్రికెట్ కూడా అంతే క్రేజ్ ఉంటుంది అంటే మీరు ఎక్కడైనా కొంచెం తప్పుగా పోస్టర్ ఉన్నా లేకపోతే తప్పుగా పట్టుకున్నా అన్ని చెప్పేస్తూ ఉంటారు జనాలు బట్ ఎక్కడ మాకు అనిపించలేదు అంటే మాకు ఇప్పుడు క్రికెట్ అయిపోయారేమో అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు వెళ్ళి ఏదో సర్దుకొని యూ సెట్ ద హెల్మెట్ అండ్ దెన్ యూ లుక్ ఫర్ ద ఫీల్డింగ్ గ్యాప్స్ అండ్ దెన్ యూ గో ఫర్ బ్యాట్ నో దట్ ఈస్ వెన్ యూ ఫీల్ 
అండ్ అండ్ ఇంకొక సీన్ కూడా అంటే మీరు వెళ్తున్నప్పుడు అంటే చిన్న చిన్న షార్ట్స్ అయి ఉండొచ్చు బట్ అది చాలా ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేశారు సినిమా చూసిన తర్వాత ప్రతి నాకు తెలిసి గౌతమ్ గారు ఎన్ని షార్ట్స్ ని ఎన్ని సీన్స్ ని డిజైన్ చేశారో అన్ని గుర్తున్నాయి అనుకుంటున్నాను అలాగే ప్రేక్షకులకు కూడా ప్రతి షార్ట్ ని మధ్య సత్యరాజ్ గారు మీరు వెళ్ళి యాటిట్యూడ్ చూపి లైక్ వెంటనే ఇలా పట్టుకొని మీ హెల్మెట్ ని పట్టుకున్నాను చూసాడు ముందు సినిమా చూసాడు మైండ్ లో సో దాన్ని స్క్రీన్ అంటే ఇప్పుడు ఈవెన్ క్రికెట్ అండి క్రికెట్ ఐ ఓన్లీ యూస్ టు ఆస్ గౌతమ్ ఇఫ్ ఇట్ లుకింగ్ రియల్ ఎందుకంటే నాకు అంత నాలెడ్జ్ లేదు బట్ స్క్రిప్ట్ చదివిన రోజు నాకు తెలుసు గౌతమ్ క్రికెట్ బాగా తెలిసింది అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తను రాసిన డీటెయిలింగ్ ఇప్పుడు మన సినిమాలో ఏమవుతుందంటే బ్యాటింగ్ బౌలింగ్ ఇలాంటి తప్పితే ఎక్కువ టచ్ ఏమేమో క్రికెట్ అంటే దేర్ ఆర్ సీన్స్ వేర్ ఐ ఎమ్ సేయింగ్ నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ రైట్కి ఎక్కువ టిల్ట్ అవుతున్నాడు బాడీ బ్యాలెన్స్ ఈవెన్ గా లేదు లెగ్ స్పిన్నర్ అయితే అవుట్ అవుతుంది యూ నో వీఆర్ సీరియస్ అబౌట్ ది గేమ్ ఇట్స్ పై పైన టచ్ చేసి వదిలేయటం కదా అండ్ గౌతమ్ ఆయన రాశాడు అంటే ఇంకా యాక్చువల్లీ మేము మా ఎడిట్లో తీసేసిన ఒక సీన్ లో దేర్ ఇస్ అైస్ డిస్కషన్ బిట్వీన్ ద చైల్డ్హుడ్ అర్జున్ అండ్ సత్యరాజ్ గారు అండ్ దట్స్ ఆల్సో యూనో రికార్డింగ్ క్రికెట్ అనమాట క్రికెట్ గురించి నిజంగా బాగా తెలిసిన వాళ్ళే అన్న ఫీలింగ్ ఇచ్చారు సో నాకు ముందు గౌతమ్ గౌతమ్ ఫేస్ లో కనపడిపోయేది ఇది ఓకే కాదు ముందు అసలు ఎక్స్ప్రెషన్ పెద్దగా ఉండదు ఆ ఫేస్ కానీ ఆ ఫేస్ లో కూడా నాకు కనపడేది కాదు ఇప్పుడు మీకు యాక్చువల్లీ మీకు జర్సీ తెచ్చిన సంతోషం అనుకుంటా ఓకే జర్సీ తెచ్చిన ఆనందం అనుకుంటారు నాకు తెలిసి ఇప్పుడు కొంచెం స్మైల్ చేస్తున్నారు ఆయన పెద్ద అంటే మేము యాక్చువల్లీ మా జోక్ కూడా ఉంది మా షూట్ లో ఏంటండి వీడియో నచ్చిందా అయితే ఓ లైక్ వేసుకోండి లేదంటే ఓ కామెంట్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు మా వీడియోస్ చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి